வணக்கம் பிகினர்ஸ்களுக்கான இந்த வீடியோவில் நாம் இப்போ பார்க்க போகிறது இப்போ ஒரு ஃபேன்சி சாரிக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி நம்ம பேக் சைடில் மாடல் பண்ண போகிறோம் அந்த மாடல் பிகினர்ஸான உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியான முறையில் தைக்கிற மாதிரி உள்ள மாடல் அதுவும் அந்த மாடல் போட்டால் ரொம்ப கிராண்டாக இருக்கும் இப்போ அது எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனல் நேமுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி உடனே பக்கத்தில் வர்ற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் என்னோடய வீடியோக்களை நீங்கள் தவறாமல் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த சாரியோட ப்ளவுஸ் பார்த்திங்கன்னா இந்த பார்டரில் இருக்கிற டிசைனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ளூ கலரில் இருக்குது அதுக்கு டிசைன் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு அதில் உள்ள டிசைன் கலரில் இந்த மாதிரி ரெட் கலர்லேயும் கோல்டு கலர்லேயும் கால் மீட்டர் கிளாத்தும் உங்களுக்கு தேவையானது எப்படி பண்ணலான்னு பார்ப்போம் இப்போ இதை நீங்கள் வந்து பேக் சைடு அளவு நீங்கள் வந்து கட் பண்ணி வைங்க பேக் சைடும் ஃப்ரண்டும் சேர்ந்த மாதிரியே நீங்கள் கட் பண்ணிடுங்க அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ பேக் சைடில் நீங்கள் நெக்கு கட் பண்ணாமல் அந்த சோடர் அளவு அதை மட்டும் அப்படி அந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுருக்குறேன் இப்போ சோடர் வெட்டு பாகத்தை நான் இதில் அடையாளப்படுத்துகிறேன் இப்போ இந்த சைடில் உங்களுக்கு ரெண்டு ரைஞ்சு வரும் இப்போ அதே ரெண்டு ரைஞ்சை நம்ம கீழேயும் வைக்கணும் உங்களுக்கு நெக் வந்து எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவை இதில் நீங்கள் அடையாளப்படுத்துங்க இதில் ஒன்பதரை இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்தியிருக்கிறேன் இப்போ மேலே நம்ம ரெண்டு ரைஞ்ச் இருந்தது அப்படின்னா கீழேயும் நீங்கள் ரெண்டு ரைஞ்சுக்கு ஒரு லைன் போட்டுருங்க போட்டுட்டு மேலே வரைக்கும் ஒரு லைன் இந்த மாதிரி போட்டுருங்க இப்படி தான் நம்ம நெக்கோட அளவை நம்ம வரைஞ்சி விடுறது இப்போ அதே அளவுக்கு நேராக கீழேயும் இந்த மடிப்பு பாகத்தில் இருந்து ரெண்டரை இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் அடையாளப்படுத்திட்டு அதை அப்படியே நம்ம மேலே ஒரு லைன் போட்டுடலாம் இப்போ இதில் நம்ம இடுப்பு மடிப்பு பாகத்துக்கு எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் லைனிங் கிளாத்து ஜாயிண்ட் ஆக்கி மடித்து தைக்கிற மாதிரி தான் இதில் நான் எடுத்துருக்குறேன் இப்போ அதை அப்படியே நம்ம கீழே வரைக்கும் கட் பண்ணியாச்சு இப்போ அந்த நெக்கோட அளவு இருக்குது பாருங்கள் அந்த பகுதியில் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துருங்க இப்போது மேலே உங்களுக்கு கால் இஞ்சு நம்ம கீழே வரைக்கும் நம்ம தச்சு விடுவோம் அப்போ இந்த ஜாயிண்ட் பகுதியில் உங்களுக்கு கால் இஞ்சு கம்மியாகுது இப்போ முதுகு பாகத்தில் இந்த சென்டரில் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்த பீஸ் வந்து மடித்து வச்சுருக்கும் போது உங்களுக்கு ரெண்டரை இன்ச்சு நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துருக்குறோம் இப்போ சைடில் கால் இஞ்சு போகும்போது நீங்கள் லாஸ்ட்டில் தைக்கும் போது இப்போது மடித்து பார்த்தா உங்களுக்கு ரெண்டே முக்கால் இன்ச்சு அந்த மாதிரி அளவு நமக்கு லாஸ்ட்டாக முடிக்கும் போது இருக்கணும் அந்த மாதிரி நம்ம தைக்கணும் இப்போ இது ரெண்டு சைடு உள்ள பீஸும் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக இருக்குது லைனிங் கிளாத்தும் சேர்ந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுருக்குறேன் இப்போ இதில் நமக்கு டிசைன் பண்ணுறதுக்காக ஒரு சதுரமான பேப்பர் கேன்வாஸ் எடுத்து வைக்கலாம் அது அப்படியே நாலாக மடிச்சிருக்கிறேன் நாலாக மடித்ததுக்கப்புறம் இந்த கார்னரில் இருந்து ஒரு சைடு ரெண்டே கால் இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் அதே மாதிரி இந்த சைட்லேயும் இந்த கார்னர்லேருந்து ரெண்டே கால் இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்திடுங்க நம்ம அடையாளப்படுத்தி விட்டுருக்கிறது அந்த மாதிரி கிராஸில் ஒரு லைன் போட்டுட்டு அப்படியே நீங்கள் கட் பண்ணி எடுங்க இப்போ இதை விரித்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஸ்கொயராக உள்ளுக்கு கட் ஆகிருக்கும் இப்போ இதை நம்ம லைனிங் கிளாத்தில் வச்சு அயன் பண்ணலாம் நல்லா அந்த மாதிரி அழுத்தி அயன் பண்ணி விடுங்க உங்களுக்கு நல்லா ஒட்டி பிடிக்கும் இப்போ இந்த பேப்பர் கேன்வாஸோட அளவு மொத்த அளவு பார்த்தீங்கன்னா சம சதுரமாக ஆறரை இன்ச் அளவுக்கு அந்த பேப்பர் கேன்வாஸ் எடுத்து தான் உள்ளுக்கு நம்ம கட் பண்ணி எடுத்தது இப்போ சைடில் உள்ள அந்த பீஸு லைனிங் கிளாத்தையும் மேல் பக்க கிளாத்தையும் சேர்ந்த மாதிரி வச்சு நம்ம தச்சு விடலாம் இப்போ ரெண்டு பக்கம் உள்ளதும் அந்த மாதிரி கரெக்டாக அந்தந்த சைடுக்கு வச்சுருங்க வச்சதுக்கப்புறம் அந்த நெக்கு பகுதியில் நம்ம இடுப்பு பாகத்துலேருந்து மேலே வரைக்கும் தச்சு விடலாம் தைச்சதுக்கப்புறம் அப்படியே நீங்கள் திருப்பி விட்டுட்டு லைனிங் கிளாத்து பக்கமாக பதியிற மாதிரி ஒரு தையல் போட்டு விட்டுருங்க இந்த மாதிரி ரெண்டு பிஸ்லையுமே இந்த மாதிரி தைச்சிருங்க தைச்சதுக்கப்புறம் அப்படியே நீங்கள் லைனிங் கிளாத்தை அடிப்பக்கமாக திருப்பி விட்டுருங்க நல்லா அந்த மாதிரி மேலேருந்து இடுப்பு பகுதி வரைக்கும் நல்லா கை வச்சு தேய்ச்சி விட்டுட்டு சுற்றி லைனிங் கிளாத்தையும் மேல் பக்க கிளாத்தையும் ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுருக்குறேன் இப்போ ரெண்டு சைடில் உள்ள பீஸுக்கும் அந்த மாதிரி நான் ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுருக்குறேன் இப்போ இந்த மா சென்டரில் கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கு அதுக்கு அதே அளவுக்கு மேல் பக்க கிளாத்து எடுத்து இப்போ உள்ளுக்கு நம்ம வந்து தச்சு விடணும் அதை தைக்கும்போது பேப்பர் கேன்வாஸில் தையல் படாத அளவுக்கு தச்சு விடுங்க தச்சு விட்டுட்டு இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக கட் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த சைடில் இந்த கார்னரில் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிட்டு ஒரு கால் இன்ச்சு கிளாத்து இருக
சுற்றி ரெண்டு கிளாத்தையும் சேர்ந்த மாதிரி தைச்சி விட்டுடலாம் இப்போ தைச்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் இப்போ இது ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு ரெட் கலரில் நேர் பீஸ் எடுத்து வச்சுருக்குறேன் இப்போ அதே அளவுக்கு கோல்டு கலர் கிளாத்தையும் கட் பண்ணி வைங்க இது எல்லாமே நம்ம ரெண்டாக மடித்து தைக்கலாம் தைச்சதுக்கப்புறம் நாலரை இன்ச் அளவு இருக்கிற மாதிரி எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி விடலாம் எல்லாமே கட் பண்ணி வச்சாச்சு கட் பண்ணி வச்சதுக்கப்புறம் இதே அளவுக்கு ஒரு லைனிங் கிளாத் எடுத்து உள்பக்கம் உள்ள அளவை அப்படியே நம்ம அதில் அடையாளப்படுத்தி விடலாம் இப்போ இதில் லைன் தெரியுது ஃபஸ்ட்டில் இந்த லைன்லேருந்து அப்படியே நம்ம ஒவ்வொரு பீஸாக ஜாயின்ட் ஆக்கலாம் சைடில் ரெண்டு பக்கமும் அந்த கிளாத் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் அந்த லைனுக்கும் சைடில் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பீஸ் வைக்கும்போதும் ஒரு பீஸ் வந்து காலிஞ்சு தெரிகிற மாதிரி அடுத்த பீஸை வச்சு விடுங்க அப்படியே அடுக்கிற மாதிரி எல்லா பீஸுமே நீங்கள் தச்சு விட்டுடலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ இதை நீங்கள் வச்சு பார்க்கணும் வச்சு பார்க்கும்போது நமக்கு கரெக்டான அளவுக்கு நம்ம தச்சுருக்கோமா இன்னும் ரெண்டு பீஸ் நமக்கு வைக்க வேண்டியது இருக்கா அப்படிங்கிறத நீங்கள் செக் பண்ணிவிட்டு சைடில் ஜாயிண்ட் ஆக்கி விடுங்க ரெண்டு சைட்லேயும் அந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுடலாம் இப்போ இதை சரியான அளவுக்கு நேராக பார்த்து இந்த மாதிரி வச்சுருங்க வச்சுட்டு சுற்றி நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுடலாம் சுற்றி ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டதுக்கப்புறம் உள்பக்கம் திருப்பி பார்த்து அந்த பீஸில் எக்ஸ்ட்ரா இருக்க கிளாத் எல்லாமே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் கொஞ்சமாக கிளாத்தை விட்டுட்டு கட் பண்ணியிருக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்குது காலிஞ்சு இடைவெளி விட்டு இன்னொரு தையல் போட்டுருங்க ஒரு ஃபுட்டை நீங்கள் அளவில் வச்சு அந்த மாதிரி தைக்கும்போது கரெக்டாக காலிஞ்சு அளவு தையல் விழும் இப்போ இதில் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்தோம் பாருங்கள் அந்த பீஸை நீங்கள் கரெக்டாக அந்த உயரம் முதுகு பாக உயரத்துக்கு சென்டரில் வச்சுட்டு கீழேயும் மேலேயும் கழுத்து பகுதியிலையும் இடுப்பு பகுதியிலையும் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா இருக்க அளவை அப்படியே நீங்கள் கட் பண்ணி விட்டுருங்க கரெக்டாக ரெண்டாக மடிச்சுட்டு அந்த உயரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இது வந்து கழுத்து பகுதியிலையும் இடுப்பு பகுதியிலையும் கட் பண்ணுறேன் சைடில் நீங்கள் கட் பண்ண வேண்டாம் இது பைப்பிங் பண்ணுறதுக்காக சாரீலேருந்து ஒன்றரை இன்ச் அளவுக்கு நீளத்துக்கு அந்த மாதிரி கட் பண்ணி ஒன் சைடாக மடித்து தைங்க அப்படியே இதுக்கு மேலே இப்போ இது கழுத்து பகுதிக்கு நம்ம இதில் பைப்பிங் பண்ணுறதுக்கு மேலே வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கியிருக்கிறேன் காலேஜு அதில் ஜாயிண்ட் ஆக்கிட்டு அப்படியே நீங்கள் அடிப்பக்கமாக திருப்பி விட்டுருங்க திருப்பி விட்டுட்டு இப்போது நம்ம தைக்கும்போது அந்த க்ரீன் கலரில் தையல் விழாத அளவுக்கு அதுக்கு வெளிப்பக்கம் தைச்சி விட்டுருக்குறேன் இன்னொரு தையல் ஒரு ஃபோட்டோட அளவுக்கு இன்னொரு தையல் சைடில் தைச்சி விட்டுருங்க உங்களுக்கு அடியில் இருக்கிற கிளாத் வந்து நல்லா பதிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் இப்போ இந்த சைடில் உள்ள பீஸுக்கும் சோல்டர் பகுதியிலேருந்து இடுப்பு பகுதி வரைக்கும் அந்த க்ரீன் கலர் பீஸை ஒன் சைடாக அதே மாதிரி நம்ம மடித்து தைக்கலாம் ரெண்டு பீஸ் இந்த மாதிரி ஒன் சைடாக மடித்து தைங்க ஒன்றரை இன்ச் அளவுக்கு எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி ஒன் சைடாக மடித்து தைங்க அப்படியே நம்ம சோல்டர் பகுதியிலேருந்து ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் கொஞ்சமாக நீங்கள் காலிஞ்சுக்கும் கம்மியாக ஜாயிண்ட் ஆக்கி விடுங்க ஜாயிண்ட் ஆக்கிட்டு அதை அப்படியே அடிப்பக்கமாக இப்படி திருப்பி விட்டுருங்க திருப்பி விடும்போது இந்த அளவுக்கு வரும் தச்சு விடும்போது அந்த பைப்பிங்கில் படாத அளவுக்கு தச்சு விட்டுருங்க இப்போ இதுலேயும் இன்னொரு தையல் நீங்கள் போட்டுருங்க தைக்கும்போது அந்த பைப்பிங் பக்கத்தில் ஒரு ஃபுட் நீங்கள் அளவுக்கு வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா கரெக்டாக உங்களுக்கு அந்த தையல் லைன் நேராக வரும் இதே மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் தைச்சதுக்கப்புறம் இப்போ இதில் சைடில் வந்து நமக்கு அஞ்சரை இன்ச் வேணும் ஃபஸ்ட்டில் நாம் அஞ்சு இன்ச்சு தான் இருந்தது உள்பக்கம் கட் பண்ணி எடுத்தது அஞ்சரை இன்ச்சாக கரெக்டாக சென்டராக வச்சுட்டு நீங்கள் சைடில் இந்த மாதிரி அடையாளப்படுத்தி விட்டுருங்க இப்போ நம்ம அடையாளப்படுத்தி விட்டுருக்க பகுதியில் சைடில் உள்ள பீஸ் அப்படியே எடுத்து வச்சு நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் கீழே உள்ள அளவை கரெக்டாக வச்சுட்டு நீங்கள் வச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சரியாக வரும் கீழே இருந்து கரெக்டாக வச்சுருங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த பகுதியிலேருந்து வைக்கும்போது அந்த கழுத்து பகுதி உங்களுக்கு சரியான அளவுக்கு வரும் ஜாயிண்ட் ஆகும்போதும் பைப்பிங்கில் படாத அளவுக்கு வெளிப்பக்கமாக ஜாயிண்ட் ஆக்கிருங்க அதே மாதிரி இந்த பீஸையும் நம்ம வைக்கலாம் கீழே உங்களுக்கு மூணு பீஸும் ஒரே அளவுக்கு இருக்கணும் இப்போ இதில் சைடில் நம்ம இந்த மாதிரி லேஸ் வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் ஜாயிண்ட் ஆக்கும்போது கொஞ்சமாக காலேஜு இடைவெளி விட்டுட்டு ஜாயிண்ட் ஆக்குங்க நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த லேஸில் இன்னொரு தையல் போட்டுடலாம் இப்போ லேஸில் எப்போவுமே நீங்கள் ரெண்டு சைட்லேயும் ஜாயிண்ட் ஆக்கி விடணும் 
அதே மாதிரி இன்னொரு சைடுக்கும் நம்ம லேஸ் வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கப்புறம் இடுப்புக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒன் ட்ரைன்ஸ் நேர் பீஸ் லைனிங் கிளாத்து இந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்கி அடிப்பக்கமாக நம்ம திருப்பி மடித்து தைக்கணும் லைனிங் கிளாத்தில் பதிகிற மாதிரி ஒரு தையல் தச்சு விட்டுட்டு மடித்து தைங்க உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நான் மடித்து தச்சு விட்டுருக்குறேன் அந்த டிசைன் இருக்கிற அந்த முதுகு பாகத்தில் மட்டும் நீங்கள் மிஷினில் தைக்காமல் அந்த பகுதியில் கைத்தையில் போட்டு முடிங்க அந்த பகுதியில் ஒரு லைன் தெரியாமல் ஃபினிஷிங் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் இந்த மாடல் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக பிகினர்ஸ் எல்லாருமே தைக்கிற மாதிரி உள்ள மாடல் தான் அதுவும் ரொம்ப லுக்காக இருக்குது பாருங்கள் அந்த சாரிக்கும் மேட்ச் ஆகிற மாதிரி இது வந்து ஈஸியாக தைக்கிற மாதிரி உள்ள மாடல் தான் எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மேலும் வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் ப